Hello everyone. Now we'll start the problems on working capital management. Previous session we have discussed the theory of working capital management. Working capital management is concerned with investment in current assets. Two concepts are there gross working capital, net working capital. Gross working capital is the total of current assets. Net working capital, current assets minus current liabilities. So it is the responsibility of the finance manager to have adequate working capital. The working capital should neither be excessive nor the working capital should be inadequate. Appropriate, adequate working capital is needed for smooth functioning of the business in order to attain a good profitability and a proper liquidity. Management policy, working management policy must be implemented to control and manage the working capital. We should not have excessive investment in working capital, nor we should have shortage or inadequate investment in working capital. Both are events. If you have excessive working capital, money will be blocked. The money blocked means we will lose the interest, we will lose the return on unnecessary blockage of fund in working capital. If we keep very less working capital, there is always possibility of uh, interruption in the production. We cannot be able to deliver the goods on time. Liquidity problem will arise. We cannot be able to pay the liabilities on time. So in order to avoid that, some management policies, working capital management policies will be implemented. We have to determine how much working capital is required. So number of factors are there which must be considered. Previous session we have discussed what are the factors to be considered while estimating the requirement of working capital. Production policies are there. Nature of the business is one of the factor. Apart from that, credit policy of the business, inventory policy, some abnormal factors are there. Operating efficiency is there. Profit level, inflation, etc. etc. So many factors are there. By considering those factors, the finance manager has to decide how much working capital is needed in our business. Because proper working capital will affect profitability, liquidity and structural health of the business. Sometimes what will happen, even if there is more working capital which, is, which appears from current ratio and quick ratio, but still the business will find it difficult to pay the current liabilities on time. In a current ratio, liquid ratio, still business unable to pay the liabilities on time. The reason is, there are some the, the, those assets we have which are not easily convertible into cash. I say assets go down mein rakhe mein hai, jo assets to hai, current asset hai, stock hai, lekin easily convertible into cash nahi hai. Usi tarah debtors, itne zyada debtors hai, usme bahut saare debtors not recoverable hai. So in this way what will happen? In spite of having a good current ratio, but still the business will find it difficult to meet the current liabilities on time. So structural health should be balanced all these things then we have permanent working capital and temporary working capital permanent means the minimum working capital which must always be there in the business to attain the minimum level of activity come se come kitna capital rakhna chahi ya permanent working capital the permanent permanent working capital must be financed from long term funds because this permanent working capital will always be there in the business irrespective of the level of activity whereas temporary working capital is the excess of working capital over permanent working capital many instances previous session we have seen next comes estimation of requirement of working capital we have discussed in the previous session three methods we have discussed the first method components method in components method we individually find out how much are the cash in hand, how much are the debtors, how much are the inventory which we are keeping individually each component of current asset and each component of current liability we calculate. So in our business mein normally kitna cash in hand, rakhenge, kitna cash at bank, rahenga, kitna debtors, rahenge, kitna bills receivable, rahenge, kitna stock rahenga, ye individually calculate karenge current assets total. Usi tarah, in our business normally how, man, how much will be the current liabilities like creditors, bills payable, etc. outstanding expenses, etc. We calculate. The total of current assets minus total of current liability will get the net to working capital. This is called components method. Second method, percentage to sales method. 
according to the past experience we calculate a ratio of working capital to sales working capital divided by sales into 100 you will get one percentage this percentage we have calculated according to our past data and that percentage we apply during the current year to estimate this is the uh, rough method of calculating working capital it's not accurate because it is not necessary that there is always a direct relationship between working capital and sales zaruri nahi hai ke jo rate se sales bal raha hai rate se working capital banna ye must nahi hai isliye ye method jo hai bahut hi rare use hone wala rough method then last method is working capital cycle method in working capital cycle method we calculate what is the duration of one working capital cycle एक वर्किंग कैपिटल साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना ड्यूरेशन लगेगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला है ओ इज इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी ये इक्वेशन ये फॉर्मूला अप्लाई करने से आपको ओ का वैल्यू आएगा दट इज ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल तो एक ऑपरेटिंग साइकिल का ड्यूरेशन आ गया तो वी कैलकुलेट हाउ मेनी ऑपरेटिंग साइकिल विल बी कंडक्टेड इन वन ईयर तो नंबर ऑफ डेज इन अयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स और ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल नंबर ऑफ डेज इन अयर डिवाइड बाय ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल दिस विल गिव यू नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन वन ईयर नाउ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैन बी असरटेन बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अयर This will give you working capital requirement. ये तीन methods है estimate करने के लिए ये तीन methods में से most important first method components method. Second method तो just a theory we have to remember like this. Third method is not so important but still to make you clear. I have taken two problems on third method working capital cycle method. एक दो problems on working capital cycle method के कर लेंगे to get the I mean idea about how it works. then we'll do the problem remaining on components of working capital method right so now we begin the first problem on working capital cycle management working capital management i have already provided you the problems in the attachments hope you got the hard copy of this one print out of this one because whenever i start the class you must keep this ready then only you can be able to understand the solutions of the problem right the first problem i am reading out the following data are available for r limited sales 14 lakh purchases 5 lakh 35000 annual consumption of raw material 5 lakh 40000 cost of production 8 lakh 32000 cost of goods sold 10 lakh 82000 average stock of raw material 172500 average stock of wip 4600 average stock of finished goods 1 lakh 75000 Average debtors two lakh thirty seven five hundred. Average creditors one lakh seventy five thousand. Calculate the operating cycle and working capital required. Operating cycle means working capital cycle. It is called working capital cycle or operating cycle means same. So in this problem, first problem, we are going to calculate the duration of one operating cycle and how much working capital required. तो फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स आर दीज ओनली बेस्ड ऑन वर्किंग कैपिटल साइकिल राइट कम ऑन सी आई हैव रिटर्न द सॉल्यूशन ऑन द बोर्ड हियर सी कैन वर्किंग नोट्स बिफोर फाइंडिंग आउट द ऑपरेटिंग साइकिल वी हैव टू मेक सम वर्किंग नोट्स द फर्स्ट वर्किंग नोट सेल्स पर डे इन द प्रॉब्लम इट इज गिवन टोटल सेल्स फॉर द ईयर एक साल के सेल्स प्रॉब्लम में दे दिया 14 लाख हमको मालूम करना है पर डे कितना सेल होगा तो 365 डेज इन ईयर तो फोर लाख फोर्टीन लाख डिवाइड बाय 365 डेज विल गेट एवरी डे थ्री थाउजेंड एट थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स रुपीज एक दिन का सेल्स थ्री थाउजेंड एट थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स टोटल सेल्स डिवाइड बाय 365 डेज विल गेट सेल्स पर डे परचेजेस पर डे इन द प्रॉब्लम इट इज गिवन टोटल परचेजेस फॉर द ईयर फाइव लाख थर्टी फाइव थाउजेंड And one year consists of 365 days. So purchases per day 1,465.75. Consumption of raw material per day. In the problem, raw material consumption for one year is given. 
एक साल का रॉ मेटेरियल फाइव लाख फोर्टी थाउजेंड एक दिन का कितना होगा पर डे डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी फाइव वन फोर सेवन नाइन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे इन द प्रॉब्लम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर वन ईयर इज गिवेन सो एट लाख थर्टी टू थाउजेंड डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी फाइव इज दिस दॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर डे तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर वन ईयर टेन लाख एटी टू थाउजेंड डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी फाइव टू थाउजेंड नाइन सिक्सटी फोर पॉइंट थ्री एट These are the five basic calculations we require for calculating operating cycle, working capital cycle. What are the things we have calculated? Sales per day, purchases per day, raw material consumption per day, then cost of production per day, cost of goods sold per day. Now we'll come to the solution. Working capital cycle. The formula for working capital cycle is O is equal to R plus W plus F plus D minus C. What this symbol represents? O stands for duration of operating cycle, duration of working capital cycle. हमको जो मालूम करना है यही मालूम करना है कि duration कितना होगा एक operating cycle का, कितने दिन में एक cycle complete होगा. तो वो O, that is O, that O, that's what we have to find out. And R, raw material storage period. है ना raw material जब खरीदते, खरीद के लाके गोदाम में रख देते हैं. और जब मटेरियल की जरूरत पड़ेगी फैक्ट्री में देन ओनली मटेरियल विल बी इश्यूड फ्रॉम द गो डाउन टू द फैक्ट्री तो टिल द टाइम इट इज नॉट रिक्वायर्ड द मटेरियल्स आर केप्ट इन द गो डाउन तो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ड्यूरेशन ड्यूरिंग व्हिच द मटेरियल विल बी इन द गो डाउन दैट इज रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड कितने दिन काम चल रहा है वर्किंग पीरियड में वर्किंग वर्क इन प्रोग्रेस एक बार मटेरियल खरीद लिए रॉ मटेरियल है क्या अब जब प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन मैनेजर विल मेक ए रिक्वेजेशन टू द स्टोर कीपर टू इश्यू मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिक्वेजेशन स्टोर कीपर विल इश्यू द मटेरियल टू द प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर विल यूज द मटेरियल बाय एम्प्लॉइंग लेबर अदर एक्सपेंसेस देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स ये इंस्टेंटली नहीं होता है इट विल टेक सम टाइम टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स दैट इज कॉल्ड डब्ल्यूआईपी वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड कितने दिन काम होगा Then finished goods storage period. जैसे finished goods तैयार हो गया तो immediately factory के बाहर customer ठहरा हुआ नहीं है कि जैसे goods बनते ही purchase कर लूँगा उनके नहीं है तो factory में जब goods बन गए finished goods हो गया तो those finished goods will be transported to the showroom and it will will be kept as stock stock of finished goods. जब तक customer नहीं आएगा तब तक वो showroom में रखा हुआ रहेगा. So how much is the duration or period during which the finished goods are stored? Ye F. D is equal to debtor's credit period. Ek bar goods agar customers ko bej diye, to normally we will give the credit period to the customers. Like 2 months, 3 months, 4 months, 6 months. These are the duration of credit period. Next comes C, creditor's period. Just like we are allowing some period to debtors, we will get the credit period from the creditors. Just like we are allowing some period to debtors, we will get the credit period from the creditors. Just like we are allowing some period to debtors, we will get the credit period from the creditors. Just like we are allowing some period to debtors, we will get the credit period from the creditors. Just like we are allowing some period to debtors, we will get the credit period from the creditors. Just like we are allowing some period to debtors, we will get the credit period from the creditors. Just like we are allowing some period to debtors, we will get the credit period from the creditors. Just like we are allowing some period to debtors, we will get the credit period from the creditors. Just like we are allowing some period to debtors, we will get the credit period from the creditors. Just like we are allowing some period to debtors, we will get the credit period from the creditors. Just like we are we got O R W F D C. अब ये मालूम कैसा करेंगे? R मालूम करने का फॉर्मूला है average stock of raw material divided by raw material consumption per day. Average stock of raw material given in the problem. Problem में दे दिया average stock of raw material. और raw material consumption per day अभी working notes में मालूम करें. Working note number three you can see. Consumption of raw material per day one four seven nine point four five. Now divide कर देंगे. 1,72,500 average stock of raw material given in the problem divided by consumption of raw material per day 116.60 days तो raw material जो storage में रहला stores में रहला वो 116.60 days रहला then W is equal to work in progress average stock of WIP divided by cost of production per day average stock of WIP given in the problem and cost of production per day here Fourth working note we have calculated cost of production per day. Substitute कर देंगे. We got twenty point four zero days W. F is equal to average stock of finished goods. ये problem में दे दिया. It is given in the problem average stock of finished goods. Average cost of goods sold here we calculate. Average cost of goods sold two nine six four. 
तो 59.03 f आ गया अब b एवरेज डेटास गिवन इन द प्रॉब्लम डिवाइड बाय सेल्स पर डे डेटास जो क्रिएट होते हैं सेल्स से होते जब माल बेचे तो डेटास होते जब माल खरीदे तो क्रेडिटर्स होते ऑन परचेजेस क्रेडिटर्स आर क्रिएटेड ऑन सेल्स डेटास आर क्रिएटेड तो एवरेज डेटास डिवाइड बाय सेल्स पर डे सेल्स पर डे हियर यू हैव कैलकुलेटेड ऑन द फर्स्ट वर्किंग वर्क सो 61.79 days this is the data d c is equal to average credit hours per day uh, average credit hours divided by purchase per day average credit hours are given in the problem divided by purchase per day 175000 divided by 1465 got it so we got c now we substitute all the values in the equation o is equal to r plus w plus f plus d minus c ye pure values yahan par aa gaye अब सब्सटीट्यूट कर दिए तो ओ का वैल्यू आ गया 138.43 डेज व्हाट इज ओ द ड्यूरेशन ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल द ड्यूरेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल साइकिल तो एक वर्किंग कैपिटल साइकिल कंप्लीट हो रही 138.43 डेज एक साइकिल कंप्लीट हो रही 138.43 डेज में अब नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स पर ईयर एक साल में कितने साइकिल्स बनेंगे तो एक साल में 365 डेज है तो 365 डेज डिवाइड बाय 138.43 डेज तो 2.64 साइकिल्स तो इन वन ईयर 2.64 साइकिल्स विल टेक पीरियड टेक प्लेस नाउ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इसका फार्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन वन ईयर टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रॉब्लम में दे दिया टेन लैख एटी नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स वी हैव कैलकुलेटेड 2.64 डिवाइड कर दो 4 लाख 9848 दिस इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो फर्स्ट प्रॉब्लम वी हैव डन ऑन दिस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू वर्किंग कैपिटल साइकिल मेथड ये मेथड जो फॉलो करें इसको वर्किंग कैपिटल साइकिल मेथड कहते हैं You understood how to calculate working capital requirement according to working capital cycle method. The second problem is exactly similar to the first problem. That's why I'm not going to solve it. You have to do it yourself. Exactly same. Only figures are different. The following data are available for uh, for Keltron Private Limited for the year ending 31st March. Calculate operating cycle. Assume 360 days in a year. स्पेसिफिकली प्रॉब्लम में दे दिया कि ईयर में 360 360 डेज लो प्रीवियस प्रॉब्लम में हम 365 लिए क्योंकि प्रॉब्लम साइलेंट था इफ द प्रॉब्लम इज साइलेंट वी कैन टेक 365 बट इफ द प्रॉब्लम स्पेसिफिकली सेस टू टेक 360 नाउ वी आर गोइंग टू टेक 360 तो डिनोमिनेटर पूरा 360 लेंगे सेल्स तो फर्स्ट वर्किंग नोट सेल्स पर डे तो टोटल सेल्स 1,75,000 1,75,000 बाय 360 परचेजेस 45,000 तो 45,000 डिवाइड बाय 360 ये पर डे मालूम करें परचेजेस पर डे सेल्स पर डे कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल 41,000 तो 41,000 डिवाइड बाय 360 रॉ मटेरियल पर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 96,000 96,000 डिवाइड बाय 360 पर डे कॉस्ट ऑफ गुड्स और 1 लाख 20,000 1 लाख 20,000 डिवाइड बाय 360 पर डे देन एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अब यहां पर मालूम करना है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे देन एवरेज डेटास तो एवरेज डिटर्स डिवाइड बाय सेल्स पर डे एवरेज क्रेटर्स एवरेज क्रेटर्स डिवाइड बाय परचेस पर डे एवरेज डब्ल्यू आई पी वर्क इन प्रोग्रेस ये वर्क इन प्रोग्रेस को लेंगे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एवरेज स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे देन एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट्स इट दैट्स इट तो एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर सेम स्टेप्स यू हैव टू फॉलो नथिंग डिफरेंट only the amounts are different and instead of 365 days you take 360 days that's it hope you can do the second problem as your practice problem now see the third problem problem number 3 xyz limited had consulted you to advise them regarding the average amount of working capital which will be required in the first year of its working compute working capital requirement adding 10% margin for contingencies तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल जो भी वर्किंग कैपिटल आएगा उसमें 10% कंटिंजेंसीज कंटिंजेंसी का मतलब इमरजेंसी 
हम जो कैलकुलेट करें वो एक्यूरेट नहीं होगा उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता तो थोड़ा क्यूजन रखने के लिए थोड़ा मार्जिन रखने के लिए जो भी वर्किंग कैपिटल आएगा उसका टेन परसेंट हम ऐड करेंगे तो दैट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और ये टेन परसेंट एवरी टाइम पे नहीं ऐड करेंगे अगर प्रॉब्लम है पूछ रहा तभी कहीं ऐड करेंगे अदरवाइज देर इज नो नीड टू एड दिस कंटिन्यूसी नाउ एवरेज अमाउंट बैकअप फॉर स्टॉक तो ऑलरेडी गिवन एवरेज कितना स्टॉक है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टू स्टॉक ऑफ स्टोर मेटीरियल फोर एवरेज क्रेडिट सेल सेवन वीक्स टू लैक एट थाउजेंड तो पूरा क्रेडिट सेल एक साल का सेल्स जो है टू लैक एट थाउजेंड हो रहा लेकिन वी आर प्रोवाइडिंग द क्रेडिट पीरियड फॉर सेवन वीक्स सेवन वीक्स का क्रेडिट पीरियड हम डेटार्स को दे रहे हैं एंड ईयर कंसिस्ट ऑफ फिफ्टी टू वीक्स एयर इज एयर कंसिस्ट ऑफ फिफ्टी टू वीक्स तो वी हैव टू कैलकुलेट फॉर सेवन वीक्स तो वी टेक सेवन बाई फिफ्टी टू तो डेटा जब लेंगे एवरेज क्रेडिट सेल जब क्रेडिट सेल करें तो डेटार्स बनते तो हमको डेटार्स लेना है डेटार्स लेंगे तो कितने लेंगे डेटार्स टू लैक एट थाउजेंड इंटू सेवन बाई फिफ्टी टू देन एवरेज टाइम लैग इन पेमेंट टाइम लैग का मतलब डिले इन पेमेंट नॉर्मली क्या कर क्या होता है वी विल मेक सम डिले इन मेकिंग सम पेमेंट कुछ पेमेंट करते और डिले करते एग्जाम्पल क्रेडिटर्स सप्लायर्स के पास से माल खरीदे तो एग्रीमेंट ये है कि जब भी माल खरीदेंगे उसके दो महीने के बाद हम पेमेंट करेंगे दो महीने के बाद या एक महीने के बाद पेमेंट करेंगे तो ये टाइम लैग हो गया है टाइम लैग फॉर पेमेंट तो दैट इज अ करंट लाइब्रिटी टाइम लैग इन पेमेंट इज अ करंट लाइब्रिटी वेजेस वन लैख फोर थाउजेंड फोर वीक्स एक साल के वेजेस वन लैख फोर थाउजेंड है लेकिन हमको क्रेडिट पीरियड जो मिल रहा वेजेस पे करने के लिए डिले नॉर्मली क्या होता है ये महीने में वर्कर काम करता लेकिन पेमेंट हम ये महीने में नहीं करते ये महीने के बाद नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे फॉर एग्जांपल जुलाई जुलाई के महीने में अगर काम हो रहा है वर्कर्स काम कर रहे हैं तो जुलाई खत्म होने के बाद हम पेमेंट करेंगे तो देर इज अ डिले ऑफ वन मंथ तो हियर वी टेक फोर बाई फिफ्टी स्टोर्स मेटीरियल टू वीक्स टू बाई फिफ्टी टू रेंट सिक्स मंथ सिक्स बाई ट्वेल्व कोई वीक्स में है कोई मंथ्स में मंथ्स में है तो डिवाइड बाई ट्वेल्व लेंगे वीक्स में है तो डिवाइड बाय 52 लें एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वन मंथ तो वन बाय ट्वेल्व पेमेंट इन एडवांस रिमेंबर एडवांस जब पे करते तो ये असेट हो गया इट इज प्री पेड प्री पेड पेड इन एडवांस ये करंट असेट में आता तो कितना करंट असेट में पे कर रहे सिक्स थाउजेंड रुपीज क्वार्टरली पेड इन एडवांस क्वार्टरली क्वार्टर का मतलब वन फोर्थ तो सिक्स थाउजेंड का वन फोर्थ विल बी पेड इन अडवांस वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्स थाउजेंड इंटू वन बाई फोर यू विल गेट वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज द प्री पेड एडवांस पेड दैट्स अ करंट असेट सेट अप योर कैलकुलेशन फॉर द एवरेज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मालूम करना है दिस द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑन कॉम्पोनेंट्स मेथड एस्टिमेटिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू कॉम्पोनेंट्स मेथड This is the third problem. Determination of working capital requirement. Stock of finished goods is given two thousand five hundred. Next comes stock of stores, materials, etc. Four thousand directly given. Then third one is debtors. Remember when we sell the goods on credit, debtors are created. So debtors. तो टोटल डेटा टू लैख एट थाउजेंड 
into how much credit period we are allowing to data seven weeks so seven by 52 fourth fourth is payment in advance it is called prepaid 6000 into 1 by 4 that's it or current liabilities first one wages outstanding total wages are 1 lakh 4000 into 4 by 52 second stock of outstanding for material it is 26000 into 2 by 52 third rent outstanding 10000 into 6 by 12 Fourth, administration outstanding 48,000 into 1 by 12. Net to working capital A minus B. Add. 10% margin for contingencies working capital required that's set now we'll make the calculations here it is 2 lakh 8000 2 lakh 8000 into 7 by 52 28000 here it is 6000 into 1 by 4 6000 divided by 4 1500 now we got all four items yes 2500 plus 4000 plus 28000 28,000 plus 1,500, 36,000. Current assets are 36,000. Now current liability, 1 lakh 4,000 into 4 divided by 52. It comes to 8,000. Secondly, 26,000 into 2 divided by 52. 1,000. 10,000 ka half, 5,000. 48,000 divided by 12. Eighteen thousand. Thirty-six thousand. Eighteen thousand. See, total of current assets are thirty-six thousand. Total of current liability is 18,000. So net working capital ka matlab current assets minus current liability. 36,000 minus 18,000 is 18,000. 18,000 is net working capital. But in this problem it is asking you to add 10% for contingencies, emergency. So 18,000 ka 10% 1800. 18,000 ka 10% 1800. Add up you will get 19,800. That's it. Finished. This is the first problem on working capital, determination of working capital.